que les ha dado acceso a todos los centros del saber nacional y mundial. Hay inmensos sectores de jóvenes que están marginados en la sociedad, que no pueden disfrutar, aunque teóricamente la democracia se los entregue de los servicios de la educación, que no pueden disfrutar para llevar adelante sus ambiciones de formarse, de construirse y de ser conductores de la nueva sociedad venezolana. Eso lo entiendo yo y vengo aquí a decírselos sin temor ninguno, porque mi compromiso y mi responsabilidad es llevar a los jóvenes a prisa, a andar a paso de juventud para incorporarlos a la fe, a la conciencia democrática y a la contribución al desarrollo de nuestra patria. Este es el camino que yo quiero ofrecerle en esta noche grata a la juventud. Tenemos que entender también que en Venezuela hay varias clases de juventud por la condición en que se encuentran dentro de la composición de la sociedad venezolana. Están los jóvenes que viven en los grandes centros urbanos de Venezuela. Esos son los que tienen mayores posibilidades. Están los jóvenes que viven en los centros provinciales donde no tienen abiertas todas las posibilidades que se ofrecen en los grandes centros urbanos de Venezuela. Pero hay un sector de la juventud que está marginado al que no le ponemos la suficiente atención, al que no le estamos entregando los recursos que la democracia pone para repartirlos como un bien igual para todos los sectores de la colectividad nacional. Es el joven de las pequeñas poblaciones, el joven campesino. Tenemos que rescatarlo y tenemos que integrarlo a esta patria Hoy vengo a ofrecer un vasto plan de becas a nivel nacional para que no haya jóvenes, 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 con seriedad, con apoyo y concertación de toda la sociedad civil planes efectivos y eficientes que nos permitan la incorporación de los niños y de los jóvenes venezolanos a las tareas de la construcción de una patria donde el recurso humano sea realmente el gran tesoro que vamos a devastar, que vamos a conformar, que vamos a llevar de la mano para que el año 2000 tome la conducción de los destinos de esta patria venezolana. Hacia voy, hacia allá voy, amigos de la juventud, hacia allá voy, jóvenes venezolanos, crean en mí como yo creo en ustedes, creamos mutuamente en nuestras palabras. Hay problemas graves que afectan a la sociedad venezolana y que se reflejan en los sectores de la juventud. Aquí se ha citado por los compañeros que me antecedieron en la palabra el problema de la droga es realmente una amenaza tremenda que se introduce deslizándose rectante sobre nuestra sociedad y fundamentalmente sobre la juventud la droga jóvenes es indudablemente la mayor, la más terrible, la más peligrosa amenaza que se cierne sobre el futuro de Venezuela. La droga, jóvenes, va fundamentalmente dirigida contra la juventud. Pero no son los jóvenes los responsables de la droga, somos nosotros los líderes de los partidos políticos, los jefes de las instituciones, los dirigentes del país, los que debemos darle a la juventud sentimientos y miras optimistas, los que debemos atraerlos hacia 
los objetivos de creación de una gran patria. Somos nosotros los líderes de la sociedad venezolana, los que tenemos con nuestro ejemplo poder decirle a los jóvenes, crean en nosotros, porque nosotros estamos trabajando como padres para el futuro de Venezuela, que es el futuro de la juventud venezolana. El problema de la droga es primero un problema social que un problema policial. El problema de la droga es primero un problema de salud que un problema policial. El problema de la droga tiene que enfrentarse primero que todo empeñándonos en que nuestra juventud se nutra bien, que nuestra juventud no viva en la indigencia, no viva en la marginalidad, que nuestra juventud tenga donde descartar, descargar su vitalidad, que nuestra juventud no viva como presidiarios en las grandes ciudades, que a nuestra juventud se le nieguen los campos deportivos donde vaya a expresar toda su vitalidad física y a conformar optimismo y a conformar fuerzas hacia el futuro. Que nuestra juventud no se vea frente a una sociedad que predica moral, que predica conductas que no se cumplen. Que nuestra juventud se encuentre con líderes francos y directos que jueguen limpio en favor de nuestro pueblo y en favor de la transformación democrática de nuestra institución. Eso es el camino que tenemos que señalarle a la juventud para que la droga no se cebe en el descreimiento, en el pesimismo o en las enfermedades del espíritu, en las enfermedades de la psiquis, que son las que fundamentalmente llevan a la droga, llevan al vicio o llevan al bonche, como lo decimos en lenguaje popular, a los jóvenes de cualquier nación del mundo. Nosotros tenemos motivos, nosotros tenemos capacidad, nosotros tenemos objetivos para poner a la juventud venezolana a pensar en grande, en grande, en grande, para construir una patria que sea para todos bienestar y grandes objetivos. Pero al propio tiempo, la droga es una gran conspiración del crimen internacional organizado. El narcotraficante es el ser más vil de la sociedad actual. El narcotraficante es una amenaza contra todo el mundo, contra todas las sociedades. Y como es un crimen de lesa humanidad, y como es un crimen que se expande por el mundo, mi gobierno, jóvenes, va a propiciar una gran convención mundial para establecer una legislación internacional que enfrente el problema de la droga. Y vamos también a llevar el reto latinoamericano en el hemisferio occidental. Vamos a plantearle al hemisferio, vamos a plantearle a los Estados Unidos una gran conferencia hemisférica para tratar el problema de la droga, para llegar a la firma de un convenio hemisférico donde todos los países nos comprometamos a un tratamiento colectivo del problema de la droga y donde los Estados Unidos se comprometan como el país donde se financia la droga y el país donde se consume la droga a aportar los recursos para la sustitución de, de cultivos en países como Bolivia, en países como el Perú, donde la miseria indígena los lleva a cultivar la coca y luego nos acusan a nosotros de que somos los responsables del tráfico de drogas. Paz de responsabilidad nacional que nos comprometan a darle trabajo a todos los jóvenes profesionales. Y vamos a modernizar la educación para que los jóvenes tengan diversas opciones desde que salen de la educación básica y que no sea solamente la acción universitaria. Y vamos a transformar el INSE. Jóvenes campesinos, jóvenes obreros, vamos a transformar el INSE para que realmente se convierta en un instrumento de formación de la juventud que no pudo obtener conocimientos sistemáticos en la escuela o en la universidad.
profesional o en la institución técnica. Vamos a hacer un INSE donde la juventud campesina, donde la juventud obrera tenga la oportunidad de formarse y construirse para integrarse a un país donde la modernidad sea el lema y sea el compromiso en todo el placer que hace el nacional. Así vamos a actuar, así vamos a proceder y no los invito jóvenes a que como mañana es el último día de la inscripción electoral de los que no se hayan hecho ciudadanos con derecho al voto que vayan a inscribirse y que vayan a aceptar este reto y acompañar el próximo gobierno a incorporarlos a ustedes a las grandes tareas de la construcción de Venezuela. Yo tengo la fortuna de que mi gobierno primero fue un gobierno que puso el énfasis en la atención en la juventud. Hay razones para que la juventud crea en mí y yo pido esa confianza de la juventud porque yo no la voy a dejar en el camino. Si quieren caminar a prisa, yo también camino a prisa. Queridas compatriotas y paisanas y paisanas, qué espectáculo tan extraordinario este que me han deparado ustedes. Yo nunca había visto esta hermosa plaza monumental de San Cristóbal, tan adornada y tan simbólica del futuro grande de nuestra gran patria. En nombre de ustedes, los jóvenes de Venezuela, yo voy a gobernar esta patria a incorporarnos en la construcción de la nacional. Esta es mi palabra, este es mi compromiso y termino como comencé. Jóvenes de Táchira, jóvenes de Venezuela, de frente hacia el futuro.